Coucou toi Alors je reviens dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour te parler un peu de mon aventure en ce moment. Je vais t'expliquer un peu ce que je fais car si tu me suis sur mes autres réseaux sociaux, tu sais très bien que je ne suis pas seulement en Corée du Sud pour étudier et voyager mais j'ai aussi d'autres activités, j'ai un business et forcément j'ai ma chaîne YouTube et je suis sûre que présenter euh, un peu ce que je fais et mon parcours, ça peut aussi t'aider et t'inspirer pour te lancer dans ton projet de rêve. Déjà, je vais me représenter parce qu'il y a pas mal de nouveaux ici. Merci beaucoup de vous être abonné. Moi, c'est Loï, j'ai 28 ans et je suis étudiante en coréen et designer à mon compte. En discontinu, ça fait plus de deux ans et demi que je vis en Corée du Sud. Je dis en discontinu parce qu'en fait, j'ai vécu déjà un an en Corée du Sud en 2016-2017 et je suis revenue début 2021, en février 2021. C'est justement depuis février 2021 que je documente un peu mon voyage et mon parcours en Corée du Sud. Euh, donc, si tu veux voir les premières vidéos, il n'y a pas de souci. C'est vraiment genre le tout début tu me vois euh, bah, tu me vois commencer <rire> pourquoi je parle de ça aujourd'hui c'est parce que je suis maintenant à mon compte et ça fait depuis 2016 que j'ai eu cette idée de me mettre à mon compte parce que je voulais travailler et pouvoir voyager et comme j'avais déjà fait mes études dans le domaine du design et le domaine de l'art appliqué depuis que je suis au lycée je me suis dit que le graphisme était un moyen génial en fait de combiner la créativité le voyage et euh, avoir un métier en fait après un travail acharné et beau beaucoup beaucoup de remises en question, j'en ai encore en ce moment et j'avance en fait dans mon activité. Donc pour te présenter un peu ce que je fais à ce jour, donc je suis étudiante en coréen en Corée du Sud, en parallèle je gère ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux, du coup j'ai deux comptes Instagram, un pour la Corée du Sud et un pour euh, mon studio de design graphique, du coup je développe aussi mon entreprise de design, je travaille aussi avec des clientes pour les aider à concrétiser leur projet de rêve en venant travailler sur la stratégie de leur marque ou de leur projet et en venant créer une identité visuelle. Si tu veux en savoir plus sur mon activité, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir te répondre. Je vais pas te mentir, c'est hyper difficile. Surtout au début quand en fait tu dois poser toutes les bases du business. Tu as tellement de choses à penser, à faire, à créer et en parallèle du coup j'ai mes études et j'aimerais aussi avoir une vie sociale. Donc vraiment allier tout c'est un peu compliqué. Mais pour moi c'est impensable euh, d'abandonner parce que c'est vraiment mon rêve donc je veux réaliser ce rêve, je veux aller jusqu'au bout. En fait je rêve de travailler à mon compte, réussir ma vie grâce à mon entreprise et à ma création et je veux enfin me sentir libre financièrement, libre de tout patron et libre de voyager comme je veux. J'ai énormément de chance d'avoir un entourage qui croit en mes projets et notamment le partenaire d'aujourd'hui, Anna Louisa. Déjà, merci infiniment Anna Louisa de sponsoriser cette vidéo. Au-delà du partenariat, je suis trop trop heureuse de vous présenter cette marque parce que de nombreuses créatrices de contenu que j'admire, qui m'inspirent tous les jours, sont des ambassadrices de cette marque. Donc je suis trop trop heureuse de pouvoir collaborer à mon tour. Pour te présenter rapidement Anna Louisa, c'est une marque de bijoux de haute qualité mais à prix très abordable. Donc hier j'ai reçu cette petite boîte, vraiment trop trop mignonne, avec dedans trois bijoux que j'ai choisis au préalable. Les bijoux arrivent dans des petites pochettes en tissu et je trouve ça trop trop cool parce que justement je comptais m'acheter des pochettes pour pouvoir transporter mes bijoux et euh, bah ça tombe bien en fait, Anna Louisa en a déjà. C'est idéal quand tu veux partir en voyage parce que ça permet d'être transporté de ne pas être abîmé et surtout de ne pas s'en mêler pendant le voyage ça c'est vraiment le pire quand t'as des colliers qui s'en mêlent ensemble du coup je suis trop trop pressée de vous montrer ce que j'ai pris donc la première pièce que j'ai choisie c'est une pièce que j'ai voulu avoir depuis que je l'ai vue tourner sur les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est une youtubeuse qui a sorti ses propres boucles d'oreilles en collaboration avec Anna Louisa donc c'est Ashley Tué J'aime vraiment trop trop son modèle j'ai aussi pris cette deuxième paire de boucles d'oreilles c'est le modèle Paris je trouve ces boucles d'oreilles absolument magnifiques. Et je pense que je vais les porter un peu tous les jours. Ça va remplacer mes anciennes boucles d'oreilles qui étaient vraiment de moindre qualité et qui commençaient à déteindre. Et le dernier collier que j'ai choisi, c'est vraiment j'ai craqué dessus quand je l'ai vu sur le site parce que euh, il ressemble à un collier que ma maman possède. Et du coup, j'ai voulu avoir une pièce qui lui ressemble bah parce qu'elle me manque en fait. Ça fait un an que je suis en Corée du Sud et je voulais avoir une pièce qui me rappelle ma maman. Vraiment magnifique. Et justement, en parlant de ma maman, euh, c'est bientôt la fête des mères en France. Et du coup, Anna Louisa, pour l'occasion, a créé une promotion spéciale où si tu passes par le lien qui est dans ma description pour un bijou acheté, tu as le droit au deuxième à moins 40%. Donc vraiment, c'est l'idéal si tu veux te faire plaisir en même temps que faire plaisir à ta maman. Puis en vrai, c'est pas vous, mais moi je trouve que ça me rend super élégante alors que je suis en pyjama. 
euh, ça me rend super élégante et je me sens powerful et vraiment prête à réaliser tous mes rêves donc c'est vraiment l'idéal pour cette vidéo. Je te retrouve ici. Donc pour résumer, si tu veux avancer vers ton projet de rêve, il est indispensable de garder tes motivations premières en tête. Pour ma part, c'est d'être libre, de créer et de pouvoir aider les autres à en faire de même, de pouvoir vivre de leur activité ou de leur projet de rêve. Point numéro 2, il faut aussi s'inspirer du parcours d'autres personnes. J'ai une liste d'influenceurs et d'entrepreneurs qui me motivent et qui m'inspirent énormément. Notamment comme je les ai cités juste avant, Cicel. J'espère que je prononce bien parce parce qu'elle n'est pas française. Donc si c'est elle qui est une entrepreneuse et une influenceuse qui vit maintenant en Corée du Sud et qui est de base de Danemark. Joan Day et Ashley Shui. Donc Joan Day, elle est influenceuse et bah, elle vit de son activité maintenant. Et Ashley Shui, qui est une ancienne K-pop idol, mais qui vit maintenant de sa chaîne YouTube et de toutes ses activités à côté. Et d'ailleurs, je suis ravie d'avoir fait ce partenariat avec Anna Louisa. Je n'en revenais pas quand ils m'ont contactée parce que vraiment, pour moi, ces trois filles, c'est vraiment un goal de vie. J'aimerais trop faire comme elle, vivre comme elle, enfin vraiment, c'est un goal de vie, ce sont mes inspirations. Et le fait que je fasse une collaboration avec une entreprise dont elles sont ambassadrices, bah c'était un rêve. J'ai franchement, au-delà du fait que ce soit des sponsors, c'est aussi un rêve qui se réalise, vraiment. Et du coup, troisième point, il faut vraiment savoir s'entourer des bonnes personnes. Pour ma part, j'ai la chance d'être très très bien entourée. J'étais toi, derrière ton écran. Euh, j'ai aussi une famille en or. Donc maintenant, je vais te parler un peu de comment je fais, comment je m'organise dans mon business et de manière administrative. Parce que bah forcément, c'est pas évident de savoir quel type de visa, comment on crée une entreprise alors qu'on est à l'autre bout du monde, comment ça se passe en fait. Du coup, pour commencer, moi le visa, je suis en Corée du Sud avec un visa étudiant, un visa D4 en fait, parce que comme j'étudie le coréen chaque matin, je suis considérée comme apprenti en langue. Donc ce visa est disponible pendant deux ans. Après, je compte revenir en Corée du Sud avec un visa sous soit étudiant donc en master, soit si j'arrive vraiment pas à être prise en master, ce qui m'étonnerait j'espère, je reviens avec un visa vacances travail parce que j'ai encore en dessous de 30 ans, 32 ans maintenant, et je peux encore profiter de cette année là. Pourquoi je ne viens pas avec un visa travail ou un visa, je crois qu'il existe un visa pour les startups et entrepreneurs, euh, pourquoi je ne fais pas ce visa là Parce que justement je n'ai pas envie de m'installer en Corée du Sud à la longue. Pour l'instant je profite à fond, j'adore, je trouve ça génial, mais à terme en fait j'aimerais pouvoir voyager et faire le tour du monde. Et si jamais je dois vraiment m'installer, je pense que je reviendrai en France ou en Europe. Mais la Corée du Sud, pour moi, je sais pas un pays où je me vois vraiment vieillir. Du coup, c'est pour ça que mon entreprise a été créée en France et domiciliée en France et, et déclarée en France. Donc du coup, en fait, c'est comme si je travaillais et que j'étais en France, sauf que je suis en Corée du Sud. C'est exactement la même chose, il n'y a rien besoin de, de préciser. Et c'est comme ça que de nombreux digital nomades font aussi. Donc si tu sais pas ce que c'est un digital nomade, c'est une personne en fait qui voyage, qui fait le tour du monde et qui en même temps travaille à son compte, qui est freelance. Voilà. <rire> si tu veux plus d'informations sur comment créer ton business et voyager en même temps, n'hésite pas à me demander en commentaire, je serai ravie de faire une autre vidéo pour répondre à toutes tes questions. Donc là, à ce stade, tu dois te demander comment je fais pour m'organiser parce que j'ai énormément d'activités et de choses à faire. Et en même temps, j'aimerais quand même profiter de tout ce qui est euh, pause, temps libre et avoir une vie sociale. Donc comment je fais Pas bah, c'est simple. En fait, je m'organise, je crée mes semaines à l'avance. J'essaye, vraiment, j'essaye de m'y tenir au maximum, d'avoir cette discipline, cette autodiscipline qui fait que pas bah, de telle heure à telle heure, j'ai dit que je révisais, donc je révise. De telle heure à telle heure, j'ai dit que je travaillais, donc je travaille. Et de telle heure à telle heure, j'ai dit que je ne faisais rien, que je visitais ou que je profitais de ma, fa... de ma famille, enfin du coup de ma sœur et de mes amis, et eh ben je le fais. Plus facile à dire qu'à faire parce que j'ai tendance à trop travailler. Et du coup, moi comment je fais concrètement Du lundi au vendredi, chaque matin j'ai cours de coréen, donc de 9h à 13h. Ensuite l'après-midi, je travaille sur mon business. En début de soirée, je révise le coréen et euh, fin de soirée jusqu'à ce que j'aille me coucher, je travaille encore sur mon business ou sur la formation de business que je suis en train de suivre. Le mercredi, comme j'ai cours sur place, bah, j'en profite l'après-midi pour prendre plus mon temps, profiter d'être à l'extérieur. Euh, le samedi, c'est le moment où je monte ma vidéo YouTube. Donc souvent la vidéo YouTube, je la tourne le mercredi, vu que je suis dehors. Euh, le dimanche, bah, c'est repos complet. C'est vrai que en tant que célibataire et le fait d'avoir des cours à mi-temps, je n'ai aucune obligation et c'est super avantageux en fait. Donc du coup, si toi tu te lances à ton compte, bah toi aussi tu auras forcément d'autres obligations, tu n'auras pas forcément la même semaine que moi. Ouais, chaque parcours est différent. Mais c'est tout à fait possible. 
Donc pour résumer en fait, travailler à ton compte, faire des études, euh, voyager, c'est tout à fait possible. Vraiment, faut croire en tes rêves et tes projets les plus fous. Euh, faut que tu puisses te donner les moyens et que tu crois en toi parce que peu importe où tu te trouves, tout est possible. Vraiment tout est possible. Si tu lis plein de livres de développement personnel, tu sais qu'il y a des gens qui ont eu des galères dans leur vie et qui pourtant réussissent parce qu'ils croient en eux, qu'ils croient en eux. Du coup, sache que moi, je crois en toi à 100%. Et si jamais tu veux me faire part de tes projets en commentaire, je serai ravie de te lire. Vraiment, je suis trop curieuse de savoir ce qui t'anime en fait. Qu'est-ce que tu veux faire Dis-moi tout. Et du coup, forcément, un dernier appel. Avec l'approche de la fête des mères, Anna Louisa a créé une promotion spéciale pour gâter ta maman et toi-même. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Bye